Nipata job 14-7. Tafadane. Mungwe. 14-7. At least there is hope for a tree. If it is cut down, hataigawa mti umekatwa. At least there is hope. Hallelujah. For a tree, if it is cut down, it will sprout again. Leo tunayo tumaini. Kwa yale mamba mwa ya mekato. Mwandishi wa haya ya naliko kupitia kwa job. Kwa sababu amepitia kipindi kikumu. Amepitia kipindi cha mateso. Hapa ni maisha yetu ya naliganisho na mtu. Na tukambiwa ya kwamba, sometimes mambo yetu ama maisha yetu huwa ya nakato wa chini. Lakini mwandishi ya nasema ya kwamba bae ni job. At least even if the tree is cut down, there is hope because it will sprout again. Alapi nasema, its root may grow old in the ground and its stuff die in the soil. Mti unako kato sometimes unakutaka kile kiziki yata kimekauka. Kiwacha after sometimes utapato mekaukia tu hako. Lakini, especially wakati wajua. Tisa inesema ya kwamba, wakati maji ya kanyuziwa kwa ule mti ama wakati kutanyesha, ule mti yata kama ulionekana umekauka, kuna matawi ya mbo mbo ya nachikuka katika jina la Isu Kristo. Kuna mbo mbo ya mekauka, lakini siku ya leo ya nachikuka katika jina la Isu Kristo. Ndiyo ya lipitia halingumu. Ndiyo joko hapa lipitia halingumu, lakini kuna kuchikuka chena katika jina la Isu Kristo. Hizo hali ya mbazo zimekato, hizo tumekuja kutendea siku ya leo. Hallelujah. Ambazo mtu wanaangalia naona hii mekatika. Sampesi naangalia unaona hii maisha. Unajua takenya saizi ekonomi naenda mbaya watu wanasema pana. Kila kitu imekatika, mapato ya mekatika. Lakini sasa tunatangaza. Kuna ufuwa mbo unapatikana katika jina la Yesu Kristo. At least there is hope for a tree. If it is cut down, it will sprout again. In the mighty name of Jesus Christ. Sisi kuya leo kukwe na nakwasi tu ya kutangazia. Mambo yote ya kwa ya mekatika. Sasa ya kaanza kuchibuka tena. Unambua mbo itajashia maisha yetu. Kwa sababu leo nimekuambia mti. Unalinganisho na maisha yetu. Kuna mambo mbo huwa ya nakatika. Hope huwa ya nakatika. Tumaini ni nakatika. Uzuri ni mesomia karibu na Mau Forest. Raku ni katoka Mau Forest. Bado ni kasomia karibu na Abalea Forest. Kuna watu kazi yao ni kukata lisi. Na hata wakikatazo na serekani na wakutata usiku. Usiku wakati mberana ni mkasikio kwa kibitu kumalia. Ni miti inakato. Na wamekatazo. Praise the name of the living God. Na wanabio e spaces. E spaces ya mti. Kwanza wanakitisho, unakuta watu wengine, wanakuta hapa wanaanza kuwenimisha watu wanawambia. This space is in danger. Kumanisha ya kwamba mkienele kukata hii miti. Hata Kenya inaeza angamia. Taimu aliku katika mashaka. Na kumuka kiongozi mmoja alikuwa. Kuna wakati ya nisimama na mao sana. Ana zema musikate miti. Praise the name of the living God. Na mkizidi kukata hizi miti. The nature kuna wakati kajitetea. Kwa sababu mkikata miti hamujui ni nini munapanya kwa inchi ya Kenya. Lakini watu mbibi chongumu wakendelea kukata. Praise the name of the living God. Na lema naka tulinganishe maisha yetu na bitu. There are people who are ordained. Their work is to ensure they cut down what is in you. Praise the name of the living God. Kazi yake ni kuwakikisha haka kisiki umeenda step moja bene. Anasema apana. Kuna mtu wakisiki umepanikiwa haka kwa biyashara. Hata rana usiku. Hata ishi. Hata rana hakizumbuka. Hata enda kwa katumanzira. Walale wakizumbuka uise. Na umu mtu mineza mumaniza na nchi ya bani. Alafu baada siku kanda unakuta biyashara yako imefuto. Kumbe kuna mtu walikuwelea ili akate mti wako wa biyashara. Lakini mandiku ya nasema leo. At least there is hope for a tree. Hata mti ukikatoa, kuna pokesha, kuna ukufuru, kuna kuchipuka tena. Siku ya leo ni siku ya kuchipuka katika jina la Yesu Kristo. Kuna hali ya mbazo zimekatoa katika maisha yetu, lakini leo haidarishi zimekatoa na nani. Praise the name of the living God. Najua wengine hata walikato wa mitizao na wazazi, matawi yao. Sasa nasema na hii kwa sababi ni marizo na mzazi wangu. Wengine ni uko. Anasema ya kwamba, ahi kwa uko wetu, hawezi kwa na hivi. Praise the name of the living God. Wengine ni situation, unangalia situation. 
na unajua ukienda uangalie huyo mtu umekata umekata uangalie in fact the bible hub imeeka vizuri sana ya kwamba hata hicho kisiki huwa kinakauka sometimes unaweza kosa huu unaweza kosa maisha unaweza kosa uhai unaweza kosa tumaini kwa kile ambacho kimekatwa lakini maandiko yamesema kunaponyesha na ni kitu practical matawi huwa yanapatikana tena ninatangaza mvua itakayoleta matawi katika jina la Yesu Kristo huenda labda watu walipita wakasema huyu ni mtu ambaye umekatwa lakini leo tunatangaza uhai katika jina la Yesu Kristo hicho ambacho kimekatwa haleluya leo kikafufuke katika jina la Yesu Kristo unajua kuna 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 mchezaji fulani alisemanga anaitwa Lupita ni Lupita ni yes alisema no matter how it takes your dreams are married <laughs> praise the name of the living god mlioko shuleni unaweza angalia watu na watu hivi wanaona unataka kisiki hata mwalimu akiwa kwa darasa anasema hiki hakisikiani mati hakisikiani chochote kwanza wakikuangalia wanaona huyu amekatika hakuna kitu anaweza shika lakini siku ya leo ni siku yako uamini kwa sababu kuna matawi yanavuvuka katika jina la Yesu Kristo. Kuna ngoma zingine hatutarajii mambo makubwa. Hata watu wanasema najua najua they know. Wanasema ni kwa fulani. Mnaongea kuhusu ah we don't we expect kuna mahali watu wanakuwa kama wamekweka. Especially when the kazi yao ni kukata miti. Wanajua hata wanajua hiyo forest ukienda tumemaliza kuna kuna ile toko walikuwa wanaongea special yao wa baadaye ukikutana nao walikuwa ukipatana nao wanasema ile area ya chini kwa sababu walikuwa wamegawanya mara kama sita so wanajua katikati tumefanya kazi tumefika hakuna tumaini lakini wakifika hivyo baada ya siku kadhaa unaona tumatawi tunafufuka kuna watu wanakupitiana wanajua wamekumaliza lakini waliotaja wamekumaliza ninatamka ya kwamba kuna ufufuo siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Ninahisi kuna mambo lazima yachikuke. Hata ingawa walio yakata walimaanisha kuyamaliza, kuna tumaini kwa sababu kuna mvua ya ufufuo katika jina la Yesu Kristo. Hata katika taifa la Kenya mnao tutazama. Watu wamekatwa moyo, watu wamekuja moyo, watu wamemalizo miti zao zimemaliza unajua ukikata miti you don't expect any fruits from there kazi ya dini kuhakikisha your ambitions are dead na kwa na machinery yake nimesema vile watu wanakuwa na ordained kwa kazi ya Mungu ndivyo shetani ako na machinery yake inakuwa na ordained for that purpose praise the name of the living god inaangalia saa hizi kama kanisa unasikia ambacho kuna neno kuhusu kanisa ni kuhusu tu topic moja from now hata imechosha yani mtu mmoja akifanya kitu moja ina, ni kama watu wote yani inakuwa ni kama unajua <laughs> kitabu tulikuwa tunapeleka mbuzi kwa maji alafu tunasema mbuzi wote kikunywa maji lazima zote zikunywe so in Kenya we are judging even the churches kwa category ya mtu mmoja akifanya kitu sisi zote na wapa ni kwa makanisa yote alafu sasa inaonekana ni kama sasa yamekauka ni kama hiyo miti imekauka lakini siku ya leo tunatangaza ya kwamba kuna kuchipuka tena katika jina la Yesu Kristo kwa sababu moja ikikato wasio zote zimekatwa. Praise the name of the living God. It doesn't mean kwa sababu ukoo wetu haujafanikiwa. It doesn't mean kwa sababu hatuje succeed in this level. It doesn't mean kwa sababu watu wetu wote wako hivi na hivi na hivi na hivi tutaishi hivi hapana. Kuna tumaini imesema ya kwamba there is hope for a tree if it is cut down it will sprout again siku ya leo ni siku ya sprout again ni siku ya kuchipuka tena katika jina la Yesu Kristo hata ingawa wengine wanaweza kuangalia waseme nini ni kizuri kinaweza toka hapa hata kuna mmoja kwa biblia aliuliza kwa kuliita Nazareti alipo anauliza ni nini kizuri kinaweza toka Nazareti Hallelujah. Alafu naye mtumishi akamwambia, "Kwani unasahau ni Mungu huwa anapeana? Ni nini kizuri kinaweza toka kwa mtu ambao umekatwa? Kuna watu unaweza angalia kwa maisha yao shinde, ni nini kizuri huyu mtu anaweza toka?" Praise the Lord, 
amekuwa na tumaini ya kufanya hivi na hivi mwaka umeisha hakuna kitu inatendeka 2023 ndio hiyo watu waliruka mwaka wakisema resolution ya hii mwaka alafu sasa hivi hesabu naona January imepita February imepita March imepita kwanza unajua kukiruka mwaka watu wanaandika our resolution this year it is our achievement ni nataka kufanya alafu achievement ya kwanza unasema nataka kukuwa namba 1 tuko mwezi wa sita na miezi zote unafanya mtihani hakuna hata mtu anayekupita namba 1 kwanza unasikia na yote below expectation praise the name of the living god na kwa maisha ni the same unaangalia january inapita february inapita nilikuwa natumai mwaka hata nitanunua kaproti mahali lakini miezi sita ndio hiyo unajua tukifika mwezi wa sita ni kusema tumebakisha miezi mingine sita sasa ukiangalia maisha yako ukiringanisha na kisiki ambacho kimekauka na mti ambao umekatwa unaona mko hapa unaperekana tu hivi praise the name of the god lakini leo kuna mtu ambaye inazanyesha na inaanyesha leo wakati ni sasa wakati ni huu katika jina la Yesu Kristo unavua inanyesha na inaponyesha kwanza unajua hii mti hapo imeshangaza <laughs> namba 9 inasema yet at the scent of water the scent of water ni kumaanisha hata sio maji scent scent ni kama harufu praise the name of the living god yani kuna hali zingine zinaonekana kuna bisiki zingine huwa zinakauka kumbe hata zinahitaji maji zinahitaji harufu ya maji hey. na leo tunaongea maji lazima ukufu upatikane katika jina la Yesu Kristo kumbe ni harufu at the scent of water he na sio harufu ya mkia hizo miziki katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo amen Haleluya. Zingine ni kalia, unakuta hata zimekufa. Wale wakiangalia wanaona ni kisiki. Lakini naona naona kwa sababu hapa tumelikalishwa na hizo miti. Naona tu ni mtu unajua kwenye umebeba. Unajua ukienda kwa forest upate mti wenye umekatwa. Hata uangalie vizuri, uangalie hata kama ni overcut ilikuwa imekatwa, haupatiwa hili overcut. Ni uko tu chini ni mizizi tu inajua mimi ninaitwa overcut. Praise the name of the living God. Na before ni katwe nilikuwa ninatoa matunda watu wanaenjoy. Lakini wewe ukipita hautajua huu mtu unaitwa overcut. Hautajua hii overcut inaweza kuliwa wewe utaona kisiki. Sijui kama unapata ile karesho. Praise the name of the living God. Yaani huenda watu wanakupita tu lakini wajui kenye umebeba ndani yako kumbe you have the solution wakikuangalia wanaona njaa lakini wewe ukifufuka wewe ukichifuka ambacho umebeba ni utajiri ni manufaa kwa nchi ya Kenya ni manufaa kwa jamii ni manufaa haleluya na sio harufu ya maji si hayo maji ya yaingie ndani yako yafufue katika jina la Yesu Kristo kwa sababu tunaweza kupitana watu wanaweza kupitana hata kwa familia you are the last option kuna watu wanaona the last option the last option president of the living god na ninaomba hata kwa finance Mungu atusaidie hata nini mnasoma hamsomi mkuwe tu hivyo may god open your ways from now kwa shule na beyond na hata sisi wale wao wako na familia na wenye wako wanapasuri ya careers may god open your way katika jina la Yesu Kristo wakati unaonekana umekauka hata hakuna mtu anakupigia na simu praise the name of the living god watu wa kupigia ni simu wanaanza kukupigia wakati wanaona kuna kitu <laughs> ukionekana wewe ni kisiki hakuna mtu anakuwa na interest na wewe kuna kuna wakati nilikuwa nafanya mahali fulani praise the name of the living god na najua wanafanya kwa they know they know this kuna pia kuna mtu angaza ni mmoja nilikuwa natueleza ya kwamba kutoka mande najua anakuja na sasa kutoka mande hadi friday hakuna mtu anachukulikana na yeye hata hakuna mtu anampigia na simu haleluya 
lakini wacha ifike sasa ndio nasikia na simu tafadhali ukiingia kwa studio nipigie wimbo fulani hawa ni waimbaji wenye wanaanza kuimba ni mimi nimeimba tafadhali nisaribie tafadhali saribia mbunge wetu kumbe ni mbunge anataka ataje kwa kwa nini mc yefurani anakusikiza ikifika sasa ndio nasikia watu wakisema tunakusubiri sana lakini hizi siku zingine president of the living god hakuna mtu ana kazi yake ni kumaanisha wakati unaonekana hauna hofu ndani yako huenda watu wengi wakakupita huenda watu wengi hawaoni ambacho unabeba nimesema mti huu hata kama ni mti wa mchungwa praise the name of the living god hata kama ni mti wa matunda yaliyo matamu na mnadhani tukipita ikiwa kisiki ukiwa umekauka pale hakuna mtu anajua utamu ambao umepitika praise the name of the living god nimekuja kukoroka utamu wote umepitika ndani ya nyumba hii katika jina la Yesu Kristo ya kwamba hata kama ulikatwa ni moyo tu unajua na lina utajiri huu na hata labda mtu najiambiaga ukiwa hapo hatuoni ho hatuoni kama tutawahi toa matunda kwa hiyo mtiridi kwa nimesema ni mtu tu unajua wa uchungu wa bomu ulitiaga wakati ulikatwa wengine wakipita hapo wanasema ni kuangalia hiki ni kisiki hata wengine wanaweza sema ngo kisiki kwanza sisi tukiwa wadogo unajua tulikuwa tunaenda kwenye miti zimekatwa tunangozo kisiki tunaendelea ku tunachoma makaa kuna wale walikuwa wanajua hiyo kazi kuna wakupata na kuna kuna wakumoa lakini waheri wakukata wakukata hapo wanapitia pressure kubwa wakumoa ndio walikuwa na shida kwa sababu sometimes kuna miti zingine hadi kwa unakuta mzizi imeenda 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 unakosa hofu na pendezo na wale watu ambao praise the name of the living god wamepeleka mizizi zao chini wameipeleka wameipeleka until the enemy akijaribu ndio alipata praise the name of the living god lakini kuna tumaini haleluya hata ikikatwa mzizi uko chini unazidi kuteremka hebu na tukifika hapo kwa mzizi hebu tuingie katika kitabu cha dali kwa 13 inasema na hii tutasoma na mtu so nitasoma kidogo alafu mtu mwingine atanijibisha atanijibisha hapa kwa sababu ni kama majibu zangu na ni a certain vision mfano ya jerara kuna kuna vision imekuja alafu Daniel amekuja kukueleza the interpretation of the vision praise the name of the living god inasema in the vision i saw while lying in bed I looked and there, there before me was a holy one. Akaangalia na palikuwa mtu mbele yake. A messenger coming down from heaven. He called in a loud voice. Cut down the tree and trip of its branches. Praise the name of the living God. Hii sauti inasema nini? Kata huo mti na yachonge matawi yake. Ni kumaanisha yaharibu matawi ya ule mti kata huo mti na uharibu yale matawi alafu boys itaendelea kusema nini cut down the tree and trim off its branches trim off its leaves and scatter its fruit haribu hata matunda yake huyu ni ni mfano na kusumbuliwa na hii vision alafu inasema namna gani let the animals flee from under it and the birds from its branches wacha wanyama watoke kwa huu ule mti wacha ndege na nataka kufuata kwa makini kwa sababu kuna revelation ambayo imetimiza hapo praise the name of the living god wacha ndege watoke na wakimbie kutoka kwa yale matawi yake alafu nasema but let the stump and its root wacha hicho kiziki the stump na mizizi kwa hivyo saudi imesema kata mti lakini kisiki But let the number 15 but let the stump and its root bound with iron and bronze remain the ground in the grass of the field kiziki usimoe iwate tu pale pale alafu inaendelea kusema let him be dressed with the dew of heaven na nataka kuandaline the word him praise the name of the living god hapa ni him let him be trained be dressed with the dew of heaven 
praise the name of the living God kwa hivyo kisiki kimetoka kwa jambo fulani kimekuwa sasa hivi kimekuwa kimepata uhai haleluya tulikuwa tunaongelea mti lakini tukifika hapa 15 imesema let him be praised with the dew of heaven wacha kile mti ukapata unyevu kutoka mbinguni in the beginning hapo juu ni kisiki tunaongea kuhusu tukiteremka hapa chini ni mtu tunaongea amehuishwa ule mtu umehuishwa ambao umekatwa umeanza kuitwa hivi praise the name of the living god in fact umepewa uhai na ukapewa uhai wa kiume haleluya alafu nasema let him live the vision ni sauti inatangaza inasema kwamba wacha ule mti ukatwe praise the name of the living god kumbe mti unaweza ruhusiwa kukatwa haleluya kumbe biashara inaweza ruhusiwa ikatwe kumbe amani inaweza ruhusiwa ikatwe praise the name of the living god kumbe ndoto zinaweza ruhusiwa zikatwe haleluya alafu sasa mfano mbaya anaitapretiwa anambia kwamba in the vision i saw when i in the bed i looked and there before there was a holy one a messenger coming down from heaven he called in a loud voice akasema cut down the tree and trim off its branches strip its roots and scatter its fruits anasema wakati ule mti unakatwa matunda yataharibika matawi yataharibika praise the name of the living god kwa hivyo umeruhusiwa wakati mti unakatwa haya mambo yote yanaruhusiwa alafu inaendelea kusema let the animal free under it and the bird from its branches nataka kama kuna mahali ya dandarai you can dandarai there let the animals praise the name of the living god let the animals free from under it and the bird free from its branches na kwa sababu nimetangulia kusema sisi ndio tunafananishwa tuna na ule mtu haleluya wakati mtu unakatwa kuna animals unasikia let the animal free from that kumbe kuna wanyama ambao huwa wanakaa chini ya mti kumbe kuna ndege wanakaa kwako katika ule mti kuna ndege wanakuwa hapa wamejishikilia praise the name of the living god kuna nataka ujiangalie kama mtu na unapokatwa kuna watu ambao wamejishikilia kwako na ni ndege in fact wanakupigia simu kwa sababu unaweza kukupigia lunch ukisota ukosa hizo pesa za lunch ndio utajua ni ndege walikuwa wamejishikilia ni ndege walikuwa wamepanda juu ya kichwa chako ndio utajua ni ndege haleluya kuna watu wanajifanyaga marafiki wako tu kwa sababu ya kile uko nacho wacha ukose siku moja hata kujifanya siku moja hauna ndio utajua mandege kwa maisha yako na marafiki wa kweli tunaambiwa wakati mti huu umekatwa wakati dia sisimo dia sisimo wale ndege walikuwa naimba hapo unajua ndege wanajua kuimba sikuipa kwanza wakiwa kwa mti wanajijijani wanaambia mti tuko hapa kukaa lakini wakati mti umekatwa ndege walikimbia mti ukashindwa kwani nimewacha peke yake please the name of the living god kumbe kuna watu ni marafiki wako wakati hawana kwanza ukiona kuna watu wengi wanakupigia na simu wakati amekosa bro nimekosa usitumie 500 wakati hana hizi siku zingine hakuna hata simu inaweza kundege haleluya sasa next ni bisu ya ndao hata kama unaanga shida unajifanya tu kuna shida unapitia kwa phone book yako unapigia mtu na mwambie usitumie ni ndio wote ni wangapi wanaweza kukupigia unaweza kuwa na phone book ya watu elfu moja lakini wote ni ndege ndio mzana na chapo kiwa na ndege wengi praise the name of the living god na ndege wanangoja kati ukikatwa wanachomoka kuna watu walikuwa marafiki wako lakini saizi haonekani wacha kukasirika ni ndege ni kukatika ni ulikuwa mti bila taibia ulikuwa mti in their side kuna kitu kikubwa unasaidia nao lakini kwa sababu sasa wewe si kwa manufaa kwao they have to go ni ndege ambia mwanzo ni ndege praise the name of the living god alafu kuna 
wanyama wengine wanakaa chini ya ule mwaguni hata kwa tushagumu kinyesha tulikuwa tunajikinga kwa miti sometimes kwa sababu haujaenda unajua haujaenda kwa watu wengine unajikinga ngoa sio itabidi kukinyesha na wanyama wengine za ushawo ziko mbali na kuna mti karibu ndio ulikuwa unaingia chini yake ndio unajikinga alafu sasa bibi limesema ule mti ukikatwa na kuna mti wewe waenda tu kwa wewe waenda kwa mtu kaya kwa chini kwa mali yako kwa chini kuna kwanga na kimi kuna kumbuku tu tunatembea hivi kuna kujifishwi yani wakati mtu uko free kule tu kuna vitu vingi sana vimejikita chini yako lakini maandiko yanasema ya kwamba wakati mtu umekatwa hizo vitu zote zilikipia si unaona wadudu kadudu tu kana tu kumbe hata kadudu kaka wako kana nyendelea tu kiburi cha mtu ukikando kanachomoka tu sio unaona hawa wanyama wakichomoka adudu maybe kuna kipende kilikuwa hapo kinachomoka tu tunasema hauna manufaa kwetu praise the name of the living god labda umepika hapo watu wamekuhepa kwa sababu wanaona hauna manufaa kwa hoteli lakini leo nimekuja kutangaza ya kwamba kuna mvua inanyesha maandiko yametuambia hapo hawa ni ya kwamba hata ingawa mtu ulikatwa praise the name of the living god hata ingawa ulikatwa ukakauka uachiwe tu nafasi mvua ikinyesha utachipuka tena ninatangaza kuchipuka katika jina la Yesu Kristo haleluya praise the name of the living god na kuna watu wanajua hapo kuna katika kuna watu wanajua hapo in fact praise the name of the living god wakati wa mahagusi kwa tuna celebrate sana kwanza gani zinakuja zime 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 pambwa tu naona zinaekwa maua wewe ukipita praise the name of the living god lakini kuna watu pia at that time unajua gari za karusi zikipita hivi wakati watu wanaenda ku celebrate kuna gari zingine za moto zikipita wengine nao wanawachana miti zao za relationship zimetakiwa ni kawe praise the name of the living god So wakati wengine wanapita hivi wa celebrate kuna wengine wanasema hapa umekauka Kuna wengine wanaangalia hapo wanasema hiyo bomba hakuna habari Praise the name of the living God Na sitaka kusema ya kwamba wakati tunasherehekea kuna wengine wanahuzunika Wakati miti zingine ziko kwi kuna wakati kuna wengine misho ya shetani wamekatika wamekatwa inaweza kuwa ni miti ya biashara kuna wakati wa kunawili na kuna wakati wa kukatwa haleluya na wanaelea hicho kwa sababu kuna watu wanaweza kuwa hapa wamekatwa kwa njia tofauti matawi zao zimekatwa kwa njia tofauti hata watu wakiangalia hawaoni hops ambacho wanaona ni kisiki ambacho kimekaukia kwa mchanga. Lakini thank God nimekuja kukutia moyo. Sio wakati wa kukufa moyo. Sio wakati wa kuhuzunika. Ni wakati wa kuweka mzizi tini kabisa. Haleluya. Na kujua this is who I am. Praise the name of the living God. Hata ingawa marafiki wamenitoroka, unajua kuna watu ambao wanaconcentrate na hawa marafiki sana. Na nimesema hawa ni ndege, si tumeoita ndege. Na ndege mtu ukikatwa watachomoka. Kuna watu wanaconcentrate hivi sana na marafiki. Wanasahau hao ni kina nani? Either with your friends, either with your brothers, either with your sisters, either with your parents or not. You are still who you are. You have been wired for something. Praise the name of the living God. Kama wewe ni machungwa weka mzizi wako vizuri uteremshe chini tafuta hayo maji utakufuka tena katika jina la Yesu Kristo utachipuka tena katika jina la Yesu Kristo kumbe hata wakiona umekauka kuna uwezo wa kukazalike tena Sijui ni nini kimeharibu katika maisha yako I don't know Praise the name of the living God Sijui watu watu wakikuangalia wanaona hiki ni kisiki. Kuna watu wanaangalia na wanasema si wewe ndio mwenye alikuwa na hopes kubwa sana. Ndio kuna watu wanamaliza na shughuli hata alikuwa anaongoza kwa darasa lakini ukipatana na yeye few years ago few years back. In fact kuna mmoja nilipatana na yeye na kuru. Ndio alikuwa anaongoza kwa darasa all along. Na indese na kuru nimepatana na mwingine ndio alikuwa anakuja na huko mwisho hata kwa darasa alikuwa na kuna jina shukwa tunaomba alikuwa na kaga nini hakuna kitu alikuwa anashika 
Alafu huyu mwenye alikuwa anaongozeka kwa darasa ndio namfuata na namkopoteni. Ameshukuma amengana ametoa jasho. Ndio kwa darasa kabla kwa siku afunze. Kabla yeye mwana unacho kuna vitu kuna za muziki ndio zilikuwa zinatukangani. Lakini yeye alikuwa anajua ana kuna hesabu fulani alifanyana kama mwalimu. Mwalimu ameshindwa na hesabu. Akamwambia, "Let me go and do this sasa." Akasema, "I can do it." Kutokea kwa mwana alifanya anaifanya anapata jibu. Alafu ninamfuata na mko Ah, 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 ika gari moja mzee lisa sasa niko na gari mpya tatu na ile mzee ya kwanza sasa kwa na gari ile kwa barabara alafu ikimkwa kikwa kinashika kitu haleluya lakini nikajaribu kujiuliza tofauti gani alafu nikarudishwa nyuma nikakumbuka huyu mwenye alikuwa bright kwa darasa alikuwa na malipo excess Maribu excess Kwanza kengari hiki kene hakipiki ya nasema Weza nasa wewe Kwa ni mwaribu wakifuzo uikuwa wapi Nikisiki hakiyerewi Hakuwaza paka hile raisi hakiyerewi Treze nemo kutaribiko Lakini hiki ya paka hakiyerewi Kengari kwa hiki paka mwaribu wakifuzo uikuwa wapi Nambatia jini hakimuangalia hiki Anaona nikimutu wa sishiki Halikuwa naikia kukuna mwaribu wa kemesi ya nikuwa naikia nasema Tadi kita jadi terus dalam kesempatan lain aku muncul. Terus terus berbincang. Nak kau tahu kita sama lain mana sahaja. Susah kau nak mari makin jadi terus kau naik ke? Nasib mah, anda kau tahu jadi nara kau nasib mah. Kamu sih, kamu sih. Kau nak 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 kau ni kumbanisha ni kisiki kikuwa kwa darasa lakini tukitoka break ndiyo kikuwa kina kuta kerewa nukuu kina situabia so many kita wandika kazi na ni kweli nilipata kibiatika watu wa hine badwe kwa hine na kondakta ni kwa sababu haku kubali kukatwa na opinion za watu haleluya ni mekataa kukatwa na opinion ni mekataa kunyamazisho na opinion za watu katika jina na Yesu Christi hata ikawa wake wa masomo uko mkato alitua mzizi wangu ni wakusaksi simpokea mzizi wakusaksi katika jina na isu kuzi haleluya please let me open it with God alafu nikapata uyu mwenye na alikuwa na kujanga na kuna kimu koko teni jamini kwanza mwari mwesabu wa kitoka alikuwa na kitoka hata nini mwesabu siku wala mwesabu siku wala mwesabu 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 Zine kawa nini? Humanities na language Hiyo nikuwa kasi Lakini mwane mwa Kwa example kikia Sasa nakumbuka hata Kuna wakati nilitao kwa ofisi Nikambiwa of all the people Hawwezi hito kwa Unajutu nikuwa wakati tunafunga tunaito The best student Kwa hivyo tunatengelezoa But Arafu sasa nini tunatengelezoa The best student in history Nika hito Nika pewa but waka kaka the best student in English nika hito nika toa baji in kiswahili nika hito nika toa baji in siyari sasa zote nika toa baji alaku wacha isike chemistry nilikuwa na ii ii nika hito nika kaka hito ii for enda nyumbani sasa walimu kwenda sema hawezi kuwa na ii for enda nyumbani na wewe ndio the best student in Kizuzi mbine Timo ni mpaku balas Na miku ni nawambia mwalimu wa esabu sisi kikitu Ana kuja kwa terasa atona mchika Kwanza wa esabu alikuwa kuna mweja likunyaka mgeni Sasa hakuwa mekraka kikitiwa nijotu Ya alikuwa mgeni Haka wana tu kisiki kikine hapo Haka wana tu mchika kikine kikuwa chana Ana kubuza Kuku na esabu sikine na sijizi na kurae wa kukwa mwaja Sinja wa izi yona Praise the name of the living God. Hallelujah. Jumini ya mekucha. Amesema situi. Praise the name of the... Wacha kwanza tufike kwa. Situi ta iteration. 
Why take to fight to what? Five to one. That's why I don't have to do five to one. I don't have to do five to one. I don't have to do five to one. But if you put it in the Kiswahili, na pata hivi ikikuja ni siari na pata hivi praise the name of the living god sasa kuna mtu aliangalia kaona hiki ni kisiki lakini siku ya leo praise the name of the living god sisi sio kisiki haleluya ambia mwenza usikubali kudumishwa na kadhaa kunyamazishwa ndio hiki inaweza kachwa praise the name of the living god sio sisi wote wazuri kwa si nilisema we are wired for something we are wired for greatness mimi siwezi kuwa wewe kama wewe unajua kuimba vizuri imba mimi sio lazima niende praise the name of the living god kama wewe unajua kuhubiri vizuri kuhubiri kabisa kama wewe unajua hesabu fanya usinilinge na hesabu zako praise the name of the living god kama biashara yako imetawili usione yako kama ni kisiki kuna Mungu ambaye kwa anazichukua na zitatikuka katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sasa kuna marafiki wa mti huu walikuwa naitwa ndeni. Wakati mtu ulikatwa, kumbe mtu ulikuwa ndani kuna marafiki wengi walichomboka. Na ninaona yule mwanafunzi mwenye alikuwa mwelevu kwa darasa yetu wa hesabu. At that time alikuwa na, mara, na marafiki wengi sana. Kuna watu walikuwa wakipiga kwake ni ile hesabu. Lakini sasa kwa sababu anasukuma mkokoteni kumbe walikuwa ni ndege walichomoka. <laughs> Hawana mtu akuonyesha hesabu tena. Sisi ni mbele mtu. Sijui kama unaweza chunguza marafiki wako leo hata unaweza kwa kwangu kuangalia marafiki wako ujue ndege ni kina nani. Praise the name of the living God. Kumbe hata kuna wadudu wanachomoka kwa sababu kazi yao ni kuchikisha. Wanategemea ule ukikato wanachomoka. Jua wadudu ni kina nani? In short nasema parasites ni kina nani? Praise the name of the living God. Ni kina nani watakukikato watapotea? Nashukuru Mungu kwa sababu walio kato wanachituka. Ndoto zilizo kato zinachituka katika jina la Yesu Kristo. Maono yaliyokatwa hayataozea chini yatachipuka katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Nimekataa kuoza. Haleluya. Na kumbe hata Biblia inaeka vizuri inasema ya kwamba Let him be dressed with the dew of heaven and let him live with the animals among the plants of the earth. Sasa hii chapter tukipika namba namba 15. Hiyo ni Daniel 4:15. In that is ni mtu unakatwa in 15 ni mtu unapewa uhai unakuwa mwanadamu inasema ya kwamba wacha ule mtu mishi na wacha wacha ule mtu sasa praise the name of the living god kwa sababu kwa haya maono ni mtu alikuwa amelinganishwa na na mtu kilichopotea kwa maisha yako kikaruki tena katika jina la Yesu Kristo yale matawi yalipotea yakarudi tena katika jina la Yesu Unapokato hapo juu tumeambiwa matunda yake yaliharibika tumeambiwa matawi yake yaliharibika umalindaji wake uliharibika Praise the name of the living God Kuna watu hata labda unapotao kwa sababu ya umalindaji wako kama sura mbaya hakuna mwenye anakukaribia hata wewe unaangalia ondo wanakuambia wanakupenda lakini sio wewe wanapenda ni umalindaji Ukiweza katwa tu hivi kidogo kwa uso kidogo tu ndio utajua ndege ni kina gani Praise the name of the living God Si bwana atusaidie hatutakawia sana kwa sababu tuna session ambayo inatukonja baadaye na we shall be having a very powerful session here na najua kwamba siku ya leo kuna mambo yatachukua katika jina la Yesu Kristo. Hayata kufia huko chini. In the mighty name of Jesus Christ. Haijalishi opinion za watu. Ah ah. Hata kama walipita hapo wakasema ah hiki ni kisiki. Lakini leo tunaeka mzizi wetu chini. Tunajua kuna Mungu huwa anajeshesha mvua na ikanyeshe siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo. Hatutakufa. Mimi nakataa kufia chini. Haleluya. Nakataa kukaukia hapo. 
Unajua malipo nasema huwa inako lakini kipata maji na maji ni hai na nena siku ya leo. Maji ni hai. Unajua maji ni hai ni neno la Mungu. Kwa sababu tumeneno itatendeka katika jina la Yesu Kristo. Tuamke na miguu zetu wakati tunabudu, alafu tujipeleke mbele za Bwana. Kataa katika jina la Yesu Kristo. Kataa kukufa. Kataa kukufia chini katika jina la Yesu Kristo. Kuja tunapo.
Faith Warriors Ministry invites you to our Beyond Boundaries Sunday services from 10 a.m. every Sunday with the servant of God, Timothy Kaihoto. <laughs> Powerful praises by Faith Warriors Praise Team and anointed worship session by Time Star Youngster. <laughs> We are located in Kenya, along Outer Ring Road, Riverside Stage, Kiamaiko, opposite National Concrete.